ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு என் ஆஜி ஹெல்த் கேர் ஐ எம் டாக்டர் அகிலா இன்றைக்கி நம்ம வந்து சுகருக்கும் ஹார்ட்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சுகருக்கு ஹார்ட்டுக்கு பிரச்சனை இருக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குதா ரெண்டாவது வந்து என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் வரலாம் மூணாவது ஏன் வருது நாலாவது வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை பற்றி அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குதான்னு கேட்டோம்னா வந்து அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷன் சொல்லியிருக்குது வந்து டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து ரெண்டு மடங்கு வந்து ஹார்ட் பிரச்சனை வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது டயபெட்டிஸ் இல்லாத பேஷண்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்போ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் வந்து காமனாக இறக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து அவங்களுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளமோ இல்லை வந்து அதே மாதிரி ஸ்ட்ரோக் ப்ராப்ளம் பிரெயினில் வந்து பிளட் கிளாட் ஃபார்ம் ஆகிறது அதனால் வந்து இறக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஹார்ட்டுக்கும் டயபெட்டிஸ்க்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது எப்படி வந்து ஒருத்தவங்க ஏ ஒரு தடவை ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சுன்னா அவங்கள எப்படி அவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துப்பாங்களோ அதே மாதிரி சுகர் பேஷண்ட்ஸும் அவங்களோட ஹார்ட்டை வந்து கண்டிப்பாக கவனமாக பார்த்துக்க வேண்டிய அவசியம் ரெண்டாவது வந்து என்ன மாதிரி ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து ஒன்று வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கு ஹார்ட்டுக்கு போகிற இரத்த ஓட்டங்கள் கம்மியாகிறதுனால வர்ற பிரச்சனை ரெண்டாவது வந்து ஹார்ட் மசில்ஸ் ரிலேட்டட் பிரச்சனை கார்டியோ மயோபத்தி அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த ரெண்டு விதமான ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்து காமனாக வருது எதனால் வருது மூணாவது கொஸ்டின் ஸோ வந்து மெயினாக வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்து வர்றதுக்கு காரணம் வந்து அந்த இரத்த ஓட்ட குழாய்களில் வந்து அடைப்புகள் ஏற்படுறது ஸோ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம்னா நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க இரத்த குழாய்களில் உள் பகுதியில் வந்து அந்த கொலஸ்ட்ரால் வந்து டெபாசிட் ஆகிருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த கொலஸ்ட்ரால் டெபாசிட் ஆகிறப்போ வந்து அந்த இடத்துல உள்ள பிளட் வெசல்ஸ் வந்து சின்னதாகிறதுக்கு சுருங்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ரெண்டாவது அந்த கொலஸ்ட்ரால் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிறப்போ வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறப்போ அந்த இடத்துல பிளட்டு வந்து கிளாட் ஆகும் ஓகேங்களா ரத்தம் வந்து கிளாட் ஆக உறையிறதுனால அது இன்னும் கொஞ்சம் வந்து அந்த பிளட் வெசல்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ரத்த நாளங்களை வந்து சுருக்க வைக்குது அதனால் ரத்த ஓட்டம் வந்து கம்மியாகுது ஸோ அது வந்து மெயின் ப்ராப்ளம் ரெண்டாவது வந்து சுகர்னால் வந்து ஹார்ட்டில் உள்ள இரத்த குழாய்களும் நரம்புகளும் வந்து வீக் ஆகுது ஓகே அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா வந்து எஸ்பெஷலி வந்து ஹார்ட் பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு வந்து சைலண்ட் ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு சொல்கிறது அந்த நரம்பில் வந்து வழி சென்சேஷன் வந்து இல்லாமல் போகிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் பெயின் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பெயினை உணர முடியாது ஸோ சைலண்ட் ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது மூணாவது வந்து அந்த இரத்த குழாய்களுக்கு உள்ள உள்ள செல்ஸை உள்ள உள்ள செல்ஸை வந்து இதை அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால சுகர் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால எண்டோத்தீலியல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் செய்ய பேர் அதில் உள்ள செல்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களோட ஃபங்க்ஷனை வந்து இழந்துடுது அதனால் சில கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துட்டு இரத்த குழாய்களை வந்து சுருங்க வைக்குது அதோட த தவிர வந்து இரத்த குழாய்கள் வந்து வளைஞ்சு கொடுக்குற தன்மையையும் குறைக்குது ஓகே ஸோ வந்து மெயினாக வந்து இரத்த குழாய்களில் இந்த மாதிரி மாற்றங்கள்லாம் வந்து சுகர் உள்ள பேஷண்ட்ஸுக்கு வருது ரெண்டாவது வந்து நம்ம மசில்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சின்ன சின்ன இரத்த குழாய்கள் வந்து மசில்ஸ்க்கு போகிற இடங்களில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால மசில்ஸ் வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்குது அதனால் டயபெட்டிக் கார்டியோ மயோபத்தி அப்படிங்கிற பிரச்சனை வருது ஓகே இதை தவிர வந்து டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து இரத்தத்தோட திக்னஸ் ஓகே கொயாகுலபிலிட்டின்னு சொல்கிறது திக்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதனால் வந்து இரத்த கட்டுகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சுகர் உள்ள பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து அதோடு சேர்த்தே வந்து நிறைய பேருக்கு ஹை பிபி ப்ளஸ் வந்து கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம் ப்ளஸ் ஓவர் வெயிட் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம்க்கான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இது எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கப்போ வந்து ஒரு பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாகுது ஸோ இப்போ எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ வந்து நமக்கு தெரியும் வந்து சுகரை கண்ட்ரோலாக வைக்கணும் எஸ்பெஷலி வந்து ப்ரீ டயபெட்டிக் உள்ளவங்க கூட வந்து ஹார்ட்டை வந்து செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னால டெத் வர்றது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வருங்கிற அந்த அவேர்னஸ் இல்லாததுனால தான் வருது ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணணும்னா வந்து நம்ம வந்து சுகரை பார்க்குறதுனா வந்து வெறும் ஃபாஸ்டிங் சுகர் பிபி சுகர் மட்டும் பார்த்துட்டு மாத்திர போடுறது இல்லைங்க அதனால் என்னென்ன விளைவுகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு பார்த்து எஸ்பெஷலி ஹார்ட்டுக்கு உள்ள பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு இசிஜி ட்ரெட்மில் அந்த மாதிரி டெஸ்ட்டுங்கள்லாம் பார்த்துக்க
அதனால் வந்து இந்த அவேர்னஸை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்